Amigos, bienvenidos a otro encuentro en la pulpería. Luego de conmemorar junto a ustedes nuestro segundo año de programa, haciéndoles llegar cinco de ellos retro, continuaremos con nuestras entrevistas, siempre con historias de vidas y aconteceres de nuestra frontera y región. Encuentro en la pulpería fue en procura de un hombre con muchas historias en su vida. Hablamos del cementerio de la antigua villa de San Servando, de las antiguas cosechas de arroz, de la luz mala, fantasmas y espíritus, y mucho más. A pesar que padece amputación bilateral de piernas, él es no vidente, toda causa de diabetes y además se dializa tres veces a la semana. Todo esto se los hacemos saber porque nos impresionó y a la vez nos dejó muy felices por su espíritu tan alto en la parte emocional y grandeza como ser humano. López, muchísimas gracias por recibirnos acá en su domicilio. Vinimos con la pulpería hasta acá a charlar con usted para que usted nos relate cosas que los amigos nos, nos hicieron saber de su vida y como estuvimos charlando un rato, eh, tenemos algunos puntos que queríamos que usted nos hiciera saber. Muchísimas gracias por recibirlo. Siempre las orden y estamos a las orden para lo que quiero saber. López, ¿usted, de, ¿usted nació en Río Branco? Nací en Río Branco y me crié en San Servando. ¿A qué escuela fue? Fui a la escuela 56 de la Coronilla. Fui unos, unos años y después hice los dos últimos años en Casarón, la escuela de Casarón. Ah, fue la escuela, la escuela vieja de la, escuela la Coronilla. La escuela vieja de la Coronilla, sí. Y después fue a Casarón. Sí, la escuela 126 de Casarón. ¿Por qué tenía familiares en Casarón, en San Servando? No, Salvador? porque cuando yo empecé la escuela... En la coronilla, que empezamos ahí, que vamos todos nuestros hermanos, este, en Casarones no había escuela. Se la inauguraron en el, 70 y, en el 67 y ahí nos cambiaron para ir, pero nos quedaban más cerca. Eh, que íbamos dos, ya. Los U otros ya habían salido. ¿Usted vivió todos. siempre en San Servando, que vivía siempre. en la chacra? Sí, en una chacra de mis padres. Viví toda la vida ahí. ¿Cómo se llamaban sus padres? Mi padre se llamaba Darmín López Furtado. Y mi madre, Juana. Olivera Carballo. Ajá. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Siete hermanos. Siete hermanos. Sí. Hay un tema que me interesó mucho y que a las personas acá de la zona les interesa. Es sobre el cementerio que había en San Servando. Sí, yo fui en eso, fue en el, el año 67. Yo tendría, capaz que iba a ser 11 años. Y antes de, de, antes de arar en esos campos, yo iba ahí a, la, a, la, a los Mariana Cente, que estaba Ulises, que era el cherno, que plantaba chacras, muy grandes chacras, secas, acá de maíz. Y iba a buscar semillas de maíz para mi padre, este que me mandaba. Yo tendría ocho, nueve años, más o menos, cuando conocí eso mismo. Y pasaba ahí por el cementerio. Pasaba por el camino y pasa por ahí, ¿no? Exactamente. Este, después, cuando Casarón eh, arrendó, que empezó a arar, que era la primera vez que araban esos campos, yo iba a llevarle comida a un hermano que trabajaba, habían dos que trabajaban ahí, dos hermanos, y mi padre. Pero el que trabajaba en los tractores era uno, el más viejo. Yo le iba a llevar comida y para andar en los tractores, más bien, era, me gustaba, y me daban una, un poco el trator para yo andar. ¿no? Y ahí empezó, cuando conocí eso, y bueno, y de, de eso de, 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 la, de las peludeadas. Yo digo que sí, que peludeaban porque los campos en esos años... Este, se araba en invierno, en pleno invierno, en junio, por ahí, empezaban en julio. Eh, cuando llovía mucho era cuando se araba, que los campos tenían que estar hablando para parar con rejas. Y pienso que, claro, que como eso estaba hablando, eran nichos ahí, al pasar ahí se enterraban, ¿no? Había sí. gente que decía porque los muertos los hacían enterrarse, y ya creo que el muerto nace, no, 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 no juró a nadie, me parece, ¿no? Era porque estaban los nichos abajo, estaba hablando, pero claro, yo eso hueco, ¿no? Entonces los tratores con rueda de fierro y el campo mojado se enterraban. Otro iba a cinchar adelante, quedaba enterrado adelante. Pero todo porque, porque se iba justo, se agarraba, iba de un nicho el trator ahí. Claro, para los trabajadores, sí. como 
digamos que se, se invadió ese lugar, ¿verdad? Seguro, ese lugar claro. que lo consideraban sagrado. Claro, había ahí, gente que no quería andar ahí, ¿no? Que no querían trabajar en Seguro, ese lugar. Seguro, porque yo pienso que era, este, no sé, pero hay muchos misterios que cuentan que yo acho que era un poco más el misterio lo hacía la gente de lo que de lo que realmente era, ¿no? Pienso yo, porque... ¿Y usted cuando iba a buscar semilla de maíz para su padre, sí. para plantar, que todavía no está varado ahí, ¿usted llegó a ver algún pedazo del perímetro del cementerio? No, sí, estaba en la marca como de una tapera que queda el rastro de... En la vuelta, sí, ¿no? Dice que había muchas bananas de cardo que plantaban. Bueno, eso yo no recuerdo de las bananas de cardo. Ahí no. Ahí no recuerdo. Había, sí, en, en la orilla de los campos, había... Pero veía que el perímetro se sí, deslizaba eh, el perímetro eso del, se veía. del cementerio. Eso se veía, sí, sí. Se veía clarito. En su época de niñez, en los alrededores de San Servando, había muchas chacras, ¿verdad? Sí, ahí todo el mundo vivía de las chacras. Todo el mundo plantaba maíz, boñato... De todo, ¿no? Este, poroto, se plantaba sandía, zapallo. Y prácticamente mucha gente vivía de eso, ¿no? ¿Usted se recuerda de alguno de los vecinos que había en los alrededores? Sí, sí, los más viejos. Este, en la vuelta de casa estaba Miguel Furtado, que era tío mío, Derseu, que era hermano de mi padre, este, Juan Fernández, este, que era casado con una tía mía, Javián González, también casado con una tía mía. Estaba a donde yo le digo de la casa esa media rara, era un brasileño Luis Vence, que murió muchos años, yo era muy chico. Este, después estaban los Fernández, que era Polinario Fernández, abuelo de San, tío de Santiño, capaz que lo conoce a Santiño. Sí, sí, sí. Bueno, de, después estaba donde vivía la madre de Santiño, Blanca Fernández, Carlos Furtado, Antonio Sosa, este, de, 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 Arsenio Spilman, Taquio. Y para acá, para la ruta, bien, estaban los Cabral, los, los Correa, este, este, Duarte, habían. Y, bueno, y más allá al fondo, Manuel Olivera, estaba mi abuela, que vivía más rumbo al cementerio allá. Ahí lo María Nacente, estaba... ¿Cómo se llamaba su abuela? Mi abuela se llamaba Dulcina Carballo. Muchos de esos que usted me nombra, de sí. esas mujeres, eran sí. todas quitanderas, ¿verdad? Que venían era, a vender las cosas. Exacto. Había una que era que era muy de esas cosas de, de vender, que se llamaba Carolina Spilman, abuela de Trébol Spilman, capaz que lo conoce, eran de ahí de San Servando. Esa se venía, yo creo que era todos los sábados, a vender la, la, las cositas de la quinta y vender algún huevo y capaz que una gallina gorda, esas cosas para pa comprar el resto de pa sí, la sí. casa, ¿no? Como el arroz, el fideo, esas cosas. Aceite no se usaba mucho, era antes de que... Se usaba mucho la grasa, ¿no? En campaña. El aceite para que una ensalada fin de año, más nada. Y, y bueno, muchas carneadas en invierno. En invierno se carneaban, algunos, algunos carneaban, hacían faena, carneaban un cerdo ahí, una vaquita o algo ahí. Y hacían. Mi padre trabajaba mucho en, en, las, en, la, en, las, char, en las carneadas. Trabajó años con Raduna, donde es Casaroni ahí. Este, era carneador. Este, Siempre en la carne, nosotros siempre teníamos, que nos llevaba el traje, le daban. Trabajó en, en, en la charqueada del otro lado, en Brasil. Este, trabajó acá en el Abasto, con Radún también. Siempre carneando, ¿no? Era carneadores. Y en casa, incluso en Casarone, hasta ahora estaban los lugares donde, donde hacían la mortadela, que la colgaban todo un clavito así para, para darle el calor de, de, de la brasa, ¿no? Para, para humar. Para aprontar la madre. Eso hasta daba. Hasta que yo trabajé, el 2008 todavía estaba en el lugar. Encuentros en la pulpería. Auspician. Habitat Boulevard. Barraca y ferretería Don Manuel. Panadería y confitería La Familia. Agroveterinaria JN. Farmacia Fleming. Autodiagnóstico Araujo. Agroflex. Las Vegas, todo en comunicación visual. Tamer Posto Coqueiro. Casa do Olio. Madeirao. Autopieza Saurina. Tornería El Gordo, 10 años. Agrícola Jaguar. Servilán de Agro Repuestos. Parafusos Beira Río. Vetore Agricultura de Resultados. Farmacia Medifar. Agroferretería Merín. Marbo, Molinos Arroceros Río Branco. Vidromix, Vidrasaría Eferrayem. 
Agrec Multimarcas. Dalma Río SRL. Total Agro. Y ahí usted fue a trabajar en la, en la Rosera. Sí, yo fui a trabajar en Cazarones. Con, con 14 años empecé a trabajar ahí. Empecé primero haciendo taipa, remontes de taipa. Este, con trata de palas. Sí. Ah. Y después eh, trabajé un año todavía en eso. Después empecé a hacer entre las cosechas. Entre las cosechas. Este, tiempo de la, de, de, se trabajaba con la bolsa, máquina a bolsa. Muchas personas no saben lo que era una máquina, una cosechadora con tobogán, ¿verdad? Y usted sí, fue sí. de esa época. Seguro, claro. ¿Cómo era? ¿Cómo se hacía ese trabajo? Bueno, éramos ah. el maquinista y tres ayudantes. El, el, un cosedor, un embolsador y el estibador que le estibaban el tobogán. Y nos turnábamos, ¿no? Una vez una descarga cada uno. Cuando el tobogán estaba lleno, que no daba más, se paraba si no venía el trineo, que era el que cargaba. Perdón, iban colocando las bolsas cocidas. Cocidas en el tobogán. En el, todo, en todo en el tobogán. En ese tobogán. En el tobogán. Todas estibaditas. Estibábamos bastante, bastante. Se levantaba alto el tobogán. Cuando no daba más, se lo descargaba en una taipa. Y si no, se, se arrimaba esperaba. la cosechadora la taipa. Exactamente, se arrimaba la, la cosechadora. Y si no, si venía el trineo, esperábamos que el trineo llegara y ahí se la descargaba derecho el trineo. El trineo, expliquemos, era tirado por un tractor. Por un tractor y trabajaban cuatro tipos en el trineo. Y y era como una chalana de, de hierro, una, ¿verdad? Una, de chapa. Exactamente, una chalana de hierro de chapa. Se deslizaba por encima del barro. Exactamente, se, en esos años no se cortaba el agua, se trabajaba con agua porque para que quedara liviano. En el, en el, y se con las máquinas eran con banda. Todo con banda. En las casas que había, en, en, los, en las clays, en ese tiempo. Este, había unas, las masiarres que le el nombre de ella es Maciarri, que habían en Cazarones, ¿no? Sí, habían sí, otras sí. marcas, pero ahí las que habían eran esas. Y después ya se empezaron a modernizar. Y... Pero yo ya. trabajé en cosecha hasta el año 73. López, y ahí ustedes descargaban en la taipa, era la, en la después bolsa en la después. Taipa. Sí, la descargaban. ¿Y, la que, y que venían otros y cargaban los camiones, ¿cómo se hacía? Después, que, se después que, que se sacaban, los trineros la sacaban este, hasta, la, hasta las carreteras. En la orilla de las carreteras, la. la las estivaban en la carretera y ahí venían los camiones y había gente que trabajaba en la estiva solamente para cargar camiones. Seis, ocho veces eran los que estaban para cargar los camiones. Continuamente cargando camiones. Continuamente, eso no paraba nunca. Eso se iba, a veces cuando el tiempo estaba feo, se trabajaba toda la noche sacando el arroz para no dejar nada de arroz en la chacra. Se cargaba todo y se traía, a veces trabajaba toda la noche cargando arroz. Casarones traía para donde, para donde hoy Afe, allí sí, los exactamente, para los balcones de Afe, ¿no? en el secador ahí. En el secador, sí. Y así era todo, era, era lindo. Nos poníamos, a, cuando terminábamos, a, a, a veces esperando el camión que nos fuera a buscar, correr carrera de noche, jugar lucha, y gurizada, todo. Y ustedes de la chacra venían a Río Branco o se quedaban allá en Casarón, en el pueblo. Casarón? No, nosotros de la chacra nos íbamos. Yo me iba para mi casa, no iba a San Fernando. ¿eh? Nos bajábamos allí en el, en el kilómetro 7, allí, y si era de aquel lado que veníamos, nos bajaba allá en, en el pueblito mismo, de la, de la Rosera, y me venía para mi casa, en bicicleta o a pie, en ese tiempo andábamos casi que a pie, porque los caminos para bicicleta eran muy difíciles. Era difícil. Ah, era muy difícil. Y, este, y ahí, eh, todos los días, llegábamos a la, a la medianoche, a veces más, y al otro día a las 5 y poco había que salir para la ruta o ir para, a, a esperar la conducción para salir, ir para la chacra. ¿Qué tiempo llevaba? ¿Empezaba la cosecha que en febrero, marzo? Y eh, principio de marzo, difícilmente febrero, porque antes los arroz eran con un periodo más largo, ¿no? Sí, sí. Este, se empezaba ahí por el 10, 15 de marzo y a veces nos íbamos a mayo adentro, hasta mediados de mayo, más también. Este, cosecha era larga. Bastante larga, aparte la, la, las máquinas, no, no, no. La que cortaba 500 bolsas por día era un maquinón, ¿no? Claro. Era un sacrificio. Porque la producción era menos, pero las máquinas tenían claro, menos, sí, corte, menos, menos corte. corte. Claro, sí. menos corte. Entonces se demoraba más por eso. Tres meses, tres meses y algo, y ahí. ¿Usted siempre trabajó en las arroceras, López? Y yo trabajé, bueno, hasta el 77, trabajé en la arrocera. Después. En el, en el 73, digo. En el 73 me fui a Rincón de Ramírez a trabajar con un tío mío, 
en, en, con Ricardo Gutiérrez, que en los campos claro. por allá, yo fui, y el tío mío, ese Manuel Fernández, fue con él y llevaba los, los animales que tenía. Y yo me fui a trabajar y trabajé hasta el 83 con Gutiérrez. Después me vine y ya estuve trabajando en la vuelta, en la estancia, y después en el 85 entré, cazaron de vuelta, y trabajé hasta el 2008 que me enfermé, que no pude trabajar más. Ahí sí, ya con máquinas modernas, tractores sí, modernos. Sí, sí. Este. Y eso es el cementerio que yo le digo, yo trabajé, haré ahí. Ya no, en se, el año. Se va a arar después. Sí, en el año, a ver, 78. No, 88. En el año 88. Y, y haré toda esa parte. Ahora va con una de disco, me tocó arar de noche y me agarré ese pedacito porque era una parcela grande, ¿no? Este, para un lado de disco era plana, era linda. Y me metí ahí, haré toda la noche, y no me pasó nada, pero estaba, el campo estaba oreado, ¿no? Este, había, incluso había un brasilero que, que hacía turno conmigo y me dijo que si lo mandaban a Ará, y él no iba a ir a Ará. Y yo, haré, porque digo, bueno, todo Ará en Ará, y yo, porque no voy a andar. Claro. Anduve sin problema ningún. Gracias pero a ustedes llegaron a, a encontrar sí, bueno, parte de... En ese año, en el 88, bueno, un, un muchacho machado, que ya el 28 de macho, Regó ahí esa parte. Incluso ahí yo hice taipas de noche en ese. He trabajado de noche siempre y hice taipas ahí arriba. Y, y él en una taipa encontró la tapa del, del, del cerebro de arriba, ¿no? Y claro, una, y una, de un de ca y la, y una mandíbula y un plomito bien redondito como de una escopeta. Una escopeta vale, de mosquetón. Seguro de una 38, o un 44, aquello que. Pero sí, un balín redondito. Mosquetón, ¿no? sí. Sí. Y él me mostró, porque yo regaba de, de este otro lado, pegaba pero del otro lado del canal, y me llamó para mostrarme, y me preguntó qué hacía con aquello, digo, pero abrí un pocito y digo, y enterrá y arriba la tapa, porque qué vas a hacer con él. Y él hizo eso, y que tal vez si escarbamos habíamos encontrado ahí abajo. Y bueno, opino yo que debían de haber más restos ahí abajo. Restos. Pero no, no, no teníamos por qué estar escarbando, ¿no? Claro. Entonces él, él dijo que iba a hacer una cruz, y hizo una cruz, mandó hacer la cruz por, por el gaucho Riolera, que todo el mundo lo conoce por Riolera, y, y llevó y, y clavó la cruz ahí. Vamos a hablar de lo, la luz mala que no es mala. Sí, sí, sí. Que usted sí, tuvo sí. algunos encuentros con ella, ¿verdad? Sí, tuve dos veces. La primera vez, este, ahí en, en los campos de, que eran de, de Manuel Fernández, que yo le digo, este, viví un hermano mío, se había casado hacía poco, y yo vine de esos rincones que estaba por ahí y él me invitó para comer un asado. Fui en bicicleta, por dentro del campo, los caminitos de los animales, este, y nos pusimos, y ya después salí como a medianoche de la casa de él. Ya tenía que venir con la bicicleta de tiro porque... Usted andaba en bicicleta. En bicicleta. Y cuando llegó una sud que hay, veía un reflejo con una luz que me alumbraba. Pero pensé que fuera a ser una luz desde acá, del pueblito Casarón, y que por dentro de los árboles aparecía, los árboles se movían de repente. No de pelota, pero cuando salí a la calle, que subí en bicicleta, en frente a un plantío grande que hay, Creo que existe todavía. Me alumbró cerquita la luz ahí, bien cerquita. Una linterna era, ¿no? Me bajé, seguí, me bajé. ¿Tenía color o no? Sí, como de luz de, de la linterna, sí, la misma cosa. Era una linterna. Sí. Pero me bajé y así como me bajé, se apagó. Esperé, escuché, a ver si se el ruido, nada, nada. Seguí caminando, cuando subo en bicicleta me vuelve a alumbrar. Me volví a bajar. Y nada, no, no, no nunca vi nada. Personas no habían allí, ¿no? No, personas no, porque el ambiente en la orillita del alambre estaba, la, esa luz me alumbraba, y yo venía ahí en la orilla y no. Y nunca pude ver nada, y escuché para ver si sentía ruido de alguien caminando dentro del monte, ¿no? Que, 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 que se podía sentir ruido de los gajos, sí, las sí, mismas sí. horneras que son barullentas y, y meten relajo de noche cuando andan en movimiento, ¿no? Nada, todo quieto. Era un silencio total. Era un silencio total. Y hasta que cuando llegué a entregar en la chacra de mis padres, Ahí sí, no me alumbró más. Ahí Desapareció. Disparé para las casas. Y después de eso, a los pocos tiempos que yo le variaba, mucho antes de eso fue la primera, y yo le variaba caballo a Manuel Fernández. ¿A quién? A, a, a Manuel Fernández. A don Manuel era, Fernández. Era tío, de, tío mío, casado con una tía mía. Entonces yo, los bandidos se iban a, a las 4 de la mañana, ya el lunes ya. Entonces yo me iba a quedar en ese gal, un galpón. Había, ¿Había baile o alguna fiesta ahí? No, carreras, pencas hacían. Ah, había habido pencas. Había pencas todos los domingos, sábado y domingo había carreras. Entonces iban muchos timberos de aquí del pueblo a, 
jugaba en la tabla, jugaba en el golfo, jugaba de todo un poco. Y, y apareció esa luz del lado de, de ahí, del lado de esa sud que venía por contra el monte. Otra vez. Otra vez, pero era distinta porque alumbraba para abajo. No alumbraba así para adelante, alumbraba para abajo. Alumbraba el suelo. Como, sí, como sí, pero no, usted en el suelo no veía foco de luz, veía el foco arriba nomás. Entonces, como que si venía buscando algo así. Sí, sí, sí. Digo, es alguno que perdió algo, pensé yo, y me quedé parado en la orilla del alambre, mirando a ver quién era, y va a llegar si hay uno. Y vino y vino, de repente cortó rumbo donde yo estaba. Cuando llegó cerca mío, no era nada. Entonces buscaba para pasar los alambres, buscaba como para no pechar los hilos y eso, hasta que pasó el alambre. Para la el luz pat, se la movía. Luz, sí, pasó rumbo al patio y agarró rumbo al, un portón de un galpón. Y ahí yo la seguí, la seguí. Y el tío mío, cuando la vio, se cerró, cerró la puerta. ¿no? No, 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 sí, no. que él tenía un poco de miedo, me parece. Y ella costeó el galpón y agarró rumbo a una jaula de pájaros que había, de mi tía. Hizo toda la vuelta de la jaula, fue rumbo a la pared de la casa. Costeó y agarró un caminito rumbo a un monte. Yo la, hasta una portera la seguí, ahí de unos 8 o 10 metros siguiéndola. Porque no, no, no me dio miedo. Que yo, nunca me, me, me causó miedo que ella luz. Me causó admiración que era. Claro. Y ahí se fue, se metió a un monte, y ahí sí, cuando se metió al monte, no la vi más. Y, y nunca... a, sí, aparte, mucha gente la vio salir. Ah, la vieron. Mucha gente ya la había visto. Incluso la tía mía la había visto ya. Y esa que alumbraba dentro del monte también la vio. No sé, yo qué sé. Y después nunca más vio... Después nunca más, nunca más. Yo ya después ya quedé grande, después anduve de noche por esa... Más de noche que de día, porque... Salía y volvía de noche siempre. Ah. <ríe> este, pero nunca más, nunca más. Que decían que aparecían otras luces, que no sé qué más. Esas grandes luces que aparecían, nunca vi. Encuentros en la pulpería. Auspician. Habitat Boulevard. Barraca y ferretería Don Manuel. Panadería y confitería La Familia. Agroveterinaria JN. Farmacia Fleming. Autodiagnóstico Araujo. Agroflex Las Vegas, todo en comunicación visual Tamer Posto Coqueiro Casa do Olio Madeirao Autopieza Saurina Tornería El Gordo, 10 años Agrícola Jaguar Servilanda Agro Repuestos Parafusos Beira Río Vetore Agricultura de Resultados Farmacia Medifar Agroferretería Merín Marbo, Molinos Arroceros Río Branco. Vidromix, Vidrasaría F. Rayem. Agrec Multimarcas. Dalma Río SRL. Total Agro. Vamos a otro, a otra recuerdo que usted tiene guardado de cuando usted trabajaba variando caballo en la casa de su tío. Me quedaba en una pieza pegada a un galpón. Usted allá en San Servando también. Sí, allí en San, al lado de mi casa, donde yo viví. La calle iba, por medio. Y usted iba a la casa de su tío a variar el caballo. Y me quedaba ahí porque de madrugada nos levantábamos a racionar los parejeros y eso. Y, entonces ahí yo me quedaba en ese galpón. Y una noche estaba acostado durmiendo. Mi tía tenía la cocina en el galpón porque el de la casa no había terminado la cocina. Y usaba la co el galpón para la cocina. Un galpón chico era. Y en el fondo, y en el la fondo estaba la No, en el fondo estaba la pieza que yo dormía. Ah, y en claro. el galpón era la cocina. Ahí tenía un mueble que le llamaban los almarios antes. Un armario. Este, alto, con lleno de losa, de todo tipo. Y en un lado tenía la puerta, en el otro una cortina porque se había roto la puerta. Se había hecho una cortina larga. Y ahí tenía una pilera de platos enmaltados de todo tipo, alta. ¿no? Este, yo estaba sentado, este, acostado. Creo que estaba fumando algún cigarrito, cuando fumaba alguno. Y de repente cayeron todos los platos, corrían por el piso los platos. ¿Usted sentía el ruido de que sí, caían y que sí, corrían? Sí, que caían y que corrían, como que se quebraban, ¿no? Y, y prendí, no sé, una lámpara, no sé lo que tenía. Una, y me fui a mirar, o el encendedor mismo. Digo, fue un gato que, que, que tiró esos platos, tal vez. Fui y miré, los platos estaban todos en el lugar, quietitos, no se habían movido nada. No se había movido nada. Nada, todo quietito. Pero había habido ruido de cómo se habían caído sí, todos. Sí, como que había caído todo. Y dispuso unos vasos de, de aquellos, de, unos brazos, vasos de plástico duro. También caían de arriba de un, de un cosito que se había hecho de madera para los posavasos, para poner los vasos. Se llamaba posavasos. Ahí caían arriba de la mesa, una mesa de madera grande. Caían y rodaban y caían en el piso. Pa, pa, pa. 
Y vi, mira, bueno, estaba todo normal. Le, le golpeaban las puertas. ¿Y eso ahí llamaban. sucedió en la misma noche o en noche diferente? No, noche diferente. Todas las noches pasaba algo distinto. No le iba a decir que toda la noche pasaba lo mismo. ¿Y eso comenzó en ese momento o ya se, ya se sabía que sucedía? Yo desde que empecé a quedarme ahí, ya, ya. Ya una noche, que la primera noche que me pasó eso, estaba con un hijo Manuel Fernández durmiendo en esa pieza ahí. Que él trabajaba en cosecha y yo me iba a quedar con él porque él no se quedaba solo. Tenía el Pololo Fernández, capaz que lo conozco. Vive en San Servando ahí. Y, y entonces nos empujaron un portón que, 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 hay un, que había, ¿no? El sistema de galbón de chapa, de dos hojas de chapa. Lo empujaron como que si venían con él de arrastro, ¿no? Y nos levantamos los dos, bueno, nos asustamos, ¿no? Y fuimos a mirar el portón, pero no entramos por adentro del galpón. El portón estaba quietito, nadie ¿no? lo había tocado. Y salimos, bueno, digo, vamos a mirar afuera a ver qué hay. Yo tenía ahí, cuando eso ya tenía 12 años. Y él me dice, tenía un revolcito 22, él. Me agarró y me dio un facón para mí. <ríe> Guapo, los dos. Digo, sí. bueno, pero vamos a salir juntos, digo, ¿por qué? Digo, si salimos a por... por yo por un lado y él por otro, capaz que me pegó un tiro. Claro. Y fuimos al frente, una noche clarita como el día. Habían dos perros ovejeros echados en el patio, durmiendo tranquilamente. Sí. No se movieron, ¿no? Y el portón quietito, nadie había andado. ¿no? Y, este, y fue, esa fue la primera vez. Y después en un pozo de balde que había. Este, sentía cuando estaban sacando, que sentía el ruido de la cadena, de la roldana, sacando agua del pozo. Se levantaba y iba a mirar, y no había nadie. Después habían hecho un pozo de, de, de los artesanos, ¿no? Sí. Tenían aquella bomba barullenta que nos daba manija sí, y había un ruido barro. Este, también, este, ni en el techo, en la planchada tenía este, una caja de agua. Caja. Y usted sentía derechito de bomba y caer el chorro de agua en la caja. Derechito. También iba a mirar y caminar en la vuelta de la casa, gente caminando. Y jamás vieron nada, nada. Jamás veía. se vio nada, jamás se veía nada. Era solo ruido nomás. Yo por lo menos... Y, y esta gente que vive así, que nunca... Incluso hay una hija de Manuel Fernández que están vivas las dos que viven frente al liceo ahí, que ellas pueden contar, si, si se acuerda, creo que se deben acordar. Este, nunca vieron nada. ¿Y nunca, ¿Nunca se oyó, por ejemplo, que hubiese habido algún cementerio, alguna cosa no, así? No, 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 nunca, nunca. ¿La casa de ustedes, ahí de don Manuel, era cerca de lo de... ¿De Manuel Fernández? Sí, era cerca de, de, de donde estaba el cementerio antiguamente. Sí, por Niña Reta. Mariana, que, sí, por Niña Reta quedarían 1.500 metros, por, más o menos, 2.000 metros, capaz que no tanto. Por Niña Reta, ¿no? Si buscaba la curva de los caminos, sí, pero... Está, este, más o menos por ahí. Mi padre contaba cuando trabajaba en, 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 en Loradún, iba con los dos jurises más grandes que eran ya, ya de 14 años, 15, y venían y venían, y venían de a pie, así de, de donde es Casarones, ¿no? Sí, sí. Allá atravesaban aquel chaquerío como en casa. Este, y que los perros, dos, tres perros que eran, no eran nada jodidos, ¿no? Y, y atropellaban y daban vuelta para atrás y no, no, y aullaban y no se animaban a atracar. Y eran tres perros que agarraban lo que viniera. Eran de un, dos de un osteo mío y uno de casa. Y, y mi padre y los judíos nunca jamás vieron nada. Pero era algo como que ellos veían y no se animaban a agarrarnos. No sé, era, era, siempre fue mi, toda la gente que vivió ahí, un, un, una historia de esas tiene. Mi bisabuelo y mi abuelo crió la familia ahí, este, ahí donde yo vivía. Y él, él se dedicaba, mi bisabuelo, a contrabandear en el tiempo de la guerra, pasar el caballo para el otro lado, para Brasil, de las estallas, porque venían con esa guerra, que no sé cómo era esa guerra, y lo que agarraba iba llevando, caballo, lo que viniera, llevaban todo. Entonces los estancieros de la costa del río pagaban gente para pa pasarlos para el otro lado, para que no se los llevaran los caballos. La estancia el puntal, la barra. Cuando necesites regalos especiales, las, las velas, velas, todo en sublimación, bordados, lonas impresas, adhesivos, banners y mucho más. Las Vegas, personalizando regalos especiales. López, sí, señor. como a todos los entrevistados, les hacemos un pequeño regalo para que guarde recuerdo que estuvimos lo de la pulpería charlando con usted. Se lo voy a abrir para entregarle. Es una tacita con el logo del programa. Muy bien. Para que usted la disfrute tomando un Muy café, bien, muchísimas gracias. Leche calentita, la voy a guardar, le voy a guardar. Helada ahora. 
se voy a guardar en mi recuerdo. Bueno, que viva. Bueno. Y muchas gracias por todo. Nosotros le, le queremos agradecer a usted por habernos dado ese tiempo. Me vale, suerte, estamos. Y quedamos muy contentos de que ustedes que, pod que podamos registrar un poco sí. la historia de vivencia suya. Muchísimas El día que gracias. ustedes quieran. O de otra que yo sepa, pueden venir nomás que estamos nosotros acá. Bueno, la más. lástima que no puedo acompañar lo que pudiera andar con ustedes y vamos a salir por ahí, por eso. Se habremos, eh, si y ahí vamos a, se habríamos trillado sus campos. Sí, ya conocemos. Pero igual con lo que usted nos contó, con lo que nos relató, claro, sí. la imagen nuestra abuela está San Servando sí, y, sí. y estamos allí. Muy bien. Muchísimas gracias. Siempre la sol, siempre la sol. Los esperamos el próximo miércoles a otro encuentro en la pulpería.